நேர்களை அன்பான வணக்கம் நான் உங்களுடைய துரைசரவணன் இணையத்தில் கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய கதையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி கவிஞர் கண்ணதாசன் எடுத்த சிவகங்கை சீமை படத்தை பற்றியும் அதற்கு போட்டியாக வெளிவந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்தை பற்றியும் இது ரெண்டில் உண்மையிலே எது நல்ல படம் எந்த படம் வெற்றியடைந்தது எது உண்மையிலேயே மிக சரியான முறையில் எடுக்கப்பட்டது அந்த படம் எடுத்த காலகட்டத்தில் இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் கவிஞர் கண்ணதாசன் வரலாறில் வரக்கூடிய அந்த விஷயத்த தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாழ்க்கையில் எதுலேயுமே உணர்ச்சி வசப்படுறது அப்படிங்கிறது பொதுவாக கவிஞர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் அது கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் கவிஞர் கண்ணதாசன் வந்து திமுகவில் இணைஞ்சு கவிஞர் ஆகணும் அப்படின்னு அவர் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு வந்து பள்ளி படிப்பு எட்டாத வரைக்கும் தான் அதனால் தன்னுடைய கல்வி தகுதியை உயர்த்திக்கிறதுக்காக அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்காக பலதரப்பட்ட நூல்களை படிக்கிறது அவருடைய வழக்கம் அப்படி இருக்கும்போது தான் ஒரு நாள் அவர் மருது பாண்டியருடைய வரலாறை புத்தகமாக அவர் படிக்க நேருகிறது மருது பாண்டியர்களை பற்றி படிக்கும்போது கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு இப்படி ஒரு புரட்சிக்காரர்கள் நம்ம ஊரில் வாழ்ந்துருக்காங்களா ஐயோ இதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரியவே போ தெரியாமலே போயிடுச்சு நம்ம ஊரில் இப்படி தமிழர்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது இதை படமாக எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு அவர் வந்திருப்பார் எப்படி இந்த முடிவு உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவர் வந்திருப்பார் அப்படின்னா அப்போ தமிழ் மன்னர்கள் அப்படின்னு யாரை மக்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நாயக்க மன்னர்களை தான் தமிழ் மன்னர்கள்னு அன்றைக்கி இருந்த மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க கூடும் இதுக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான காரணம் சிவாஜி கணேசன் நடத்தி வந்த அந்த வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மன் நாடகம் பணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப ஃபேமஸாக பேசப்பட்டது அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக இவங்களுடைய வரலாறு தான் தமிழ்நாட்டில் கட்டமைக்கப்படுது ஆனால் தமிழர்களுடைய மறைக்கப்பட்ட வரலாறை இப்படியாவது நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு உணர்ச்சி வசப்பட்ட கண்ணதாசன் தான் சிவகங்கை சீமை அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணார் அதை கிட்டத்தட்ட கதைகள் வசனம் இதெல்லாம் அவரே தான் எழுதுறாரு அந்த படத்தில் அந்த படத்தில் மருது பாண்டியர்களுடைய வரலாறை கவிஞர் கண்ணதாசன் படமாக்கியிருப்பார் இந்த படமும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படமும் ஒரே காலகட்டத்தில் வந்தது ஆனால் சிவகங்கை சீமை படம் டெக்னிக்கலாக ஒரு சரியான படமாக இருந்தது அதே போல் அந்த படத்தினுடைய கதை ஆய்விலும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் அந்த படம் தோல்வி அடைஞ்சிது ஆனால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படம் டெக்னிக்கலாக ஒரு சரியான படமும் கிடையாது அதே நேரத்தில் அந்த படத்தினுடைய கதையிலும் அது எடுக்கப்பட்ட விதத்திலும் நிறைய சர்ச்சைகள் இருந்தது ஆனால் சிவாஜி கணேசன் அப்படிங்கிற ஒரு நடிப்பு இமயம் அந்த படத்தில் நடிச்சதுனால அந்த படம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த படம் வெற்றி அடைந்தது ஏன் கவிஞர் கண்ணதாசன் எடுத்த சிவகங்கை சீமை படம் தோல்வி அடைஞ்சு ஒரு பொய்யான வரலாறை சித்தரித்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படம் வெற்றி அடைஞ்சது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் மாதிரி பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்தை பற்றி பார்ப்போம் கட்டபொம்மன் படத்தை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கட்டபொம்மனை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கட்டபொம்மனுக்கு வந்து இரண்டாம் தர வரலாறு ஏதாவது சொல்லாமல் இருக்காங்களா அப்படின்னா நிச்சயமாக சொல்லப்படுது அதாவது கட்டபொம்மன் ஒரு பெரிய பாளையக்காரரே கிடையாது அவர் ஒரு பா ஒரு இருபது முப்பது கிராமங்களை மட்டும்தான் ஆட்சி பண்ணாருன்னு ஒரு பக்கம் ஒரு வரலாறு சொல்லுது இன்னொரு அவர் அந்த பக்கத்தில் இருந்த பகுதிகளெல்லாம் கொள்ளையடிச்சார் அப்படின்ற ஒரு வரலாறும் சொல்லப்படுகிறது கட்டபொம்மன் கொள்ளைக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாணன் ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கிறாரு இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் எட்டயபுர பாளையத்தை சேர்ந்த எட்டப்ப நாயக்கரிடம் இருந்து பலவந்தமாக பிடிச்சிட்டு அந்த இடத்த தான் உங்கள் ஒரு பாளையம்னு சொல்லி பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையம் அப்படின்னு சொல்லி ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்லாம் ரெண்டாம் தரப்பு வரலாறுகளும் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் நீங்கள் மருத பாண்டியருக்கோ வேலுநாச்சியாருக்கோ பூலித்தேவனுக்கோ இப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாறு சொல்ல மாட்டாங்க இப்படி ரெண்டு தரப்பு கருத்தும் இருக்கும் இல்லையா நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பற்றி ஒரு முடிவு சொல்லலை ஆனால் இப்படி வரலாறு அவங்களுக்கு சொல்லப்படுது அவங்க வரலாறில் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கண் கூட பார்க்க முடியுது இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை போய் வரலாறாக எடுக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கவிஞர் கண்ணதாசனுக்கு மனசில் ஒரு சிந்தனை உதயமாக இருக்கலாம் கட்டபொம்மனுடைய உண்மையான வரலாறு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் பின்னோக்கு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டப்ப நாயக்கருடைய எட்டயபுரம் பாளையத்தில் அவருடைய தளபதியாக இருந்தவர் தான் கட்டபிரம்மையா அப்படின்னு பேர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பாளையத்தை பிடிக்கிறதுக்காக அதை அனுப்பி வைக்கிறாங்க யுத்தத்துக்கு கட்டபிரம்மையா போகிறாரு அந்த பாளையத்தையும் பிடிக்கிறாரு எதுக்கு இதை நம்ம எட்டப்ப நாயக்கிட்ட கொடுக்கணும் நம்மளே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாரு ஆனால் எட்டப்ப நாயக்கர்கிட்ட பெரிய படை இருந்தது எப்படி நம்மளை வந்து அழிச்சிருவாங்க அப்படின்னு பயந்த கட்டப்பெருமையா எட்டப்ப நாயக்கருக்கு எதிரி யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டை இந்த தெலுங்கு நாயக்க மன்னர்கள் வந்து ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு முன
அவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து மிச்சம் இருந்த பாண்டியர்களையும் ஒழிச்சு கட்டார் இந்த கட்டப்பெருமையா அதுக்கு அந்த விஷயத்துக்கு பாராட்டி மதுரை நாயக்க மன்னர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பகுதியை நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கட்டபொம்மனுடைய பரம்பரைகிட்ட கொடுக்குறாங்க அதை தான் தன்னுடைய முன்னோர்கள் பேரை வச்சு பாஞ்சாலம் குறிச்சு அப்படின்னு மாற்றி அதை அன்னையிலேருந்து ஆட்சி பண்ண துவங்குறாங்க இதை செஞ்சது ஆயிரத்தி எழுநூறு காலகட்டத்தில் கட்டப்ப கட்டபொம்மனுடைய கொள்ளு தாத்தா இவங்க இப்படி ஒரு அடாவடி பண்ணி தான் ஒரு பாளையத்தை உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த பகுதியில் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுறது பக்கத்து பாளையங்களில் போயிட்டு கொள்ளையடிச்சுட்டு வர்றது சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் அடாவடித்தனம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு இயல்பிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தது இதை தான் இவங்க பரம்பரை பரம்பரையாக செஞ்சுட்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி கட்டபொம்மனுடைய அப்பா வெள்ளைக்காரர்களோட நட்போடு இருந்துக்கிட்டு வெள்ளைக்காரங்களை பற்றியே டச்சுக்காரங்களுக்கு துப்பு கொடுக்குறாரு இதனால் இங்கே கூட இருந்துக்கிட்டு எங்களை காட்டி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கோபப்பட்ட வெள்ளைக்காரர்கள் நேராக கட்டபொம்மனுடைய அப்பா இருந்த அந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையும் பிடிச்சிக்கிட்டு அவருடைய பொண்ணையும் தூக்கிட்டு போனதாக ஒரு செய்தி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப போய் பேசி சமாதானம் பண்ணி தான் தன்னுடைய கோட்டையும் தன்னுடைய மகளையும் அவர் மீட்டுட்டு வந்ததாகவும் நமக்கு கதை சொல்லுது அதுக்கப்புறம் நம்ம படத்தில் பார்க்கக்கூடிய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறாவது வருஷம் தான் அவர் ஆட்சிக்கு வர்றாரு வழக்கம் போல் அவங்க அப்பா பாணியை தான் இவரும் கடைபிடிக்கிறாரு சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் அடாவடித்தனம் பண்ணுறது பக்கத்து பகுதியில் போய் கொள்ளையடிக்கிறது அவர் கொள்ளையடிச்சாரா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து அந்த பகுதியில் வரக்கூடிய கும்மி பாடல்கள்லாம் நிறைய இருக்குது அது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு நிறைய கும்மி பாடல்கள் இருக்குது காதருத்தான் கட்டபொம்மன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழமொழியே இருக்குது கட்டபொம்மன் கொள்ளைக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்வானன் ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கிறாரு இதில் அதை பற்றி எல்லா விஷயங்களும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி எல்லா இடத்துலையும் கொள்ளையடிக்கும் போது பக்கத்து பாளையத்துலேயும் போய் இவங்க வந்து கொள்ளையடிப்பாங்க அப்படி ஒரு தடவை வெள்ளைக்காரர்கள் சேமித்து வச்சுருந்த நெல்லையே இவங்க வந்து கொள்ளையடிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க சுற்றி இருந்த பாளையக்காரர்கள்லாம் எங்களுக்கு கட்டபொம்மன் கொடுக்குற தொல்லையினால் வரி கட்ட முடியாது அப்படிங்கிறத வெள்ளைக்காரர்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எட்டயபுரத்தை சேர்ந்த அந்த பாளையக்காரர் ஏன் ஊரை தான் அவன் பிடிச்சி வச்சுருக்கான் அதை என்கிட்ட மீட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி அவரும் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுனால கட்டபொம்மனுடைய தொந்தரவு தாங்காமல் தான் வேறு வழியே இல்லாமல் கட்டபொம்மன் மேலே படையெடுத்து வெள்ளைக்காரர்கள் வராங்க அப்படி வெள்ளைக்காரர்கள் வரும்போது அவங்கள எதிர்த்து சண்டை போட்டு வேறு வழி இல்லாமல் அவர் தூக்குமேடைக்கு போகிறாரு இது தான் கட்டபொம்மனுடைய வரலாறு ஆனால் இந்த வரலாறு தான் உண்மையில் படம் எடுக்கப்பட்டதா அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு கேள்வியாகத்தான் அது இருக்கும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்தில் டெக்னிக்கலாக என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது அதுவும் வரலாற்று ரீதியாக என்னென்ன கதையில் பிரட்சிகள் இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கட்டபொம்மனை பற்றி விக்கிபீடியாவில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் இது விக்கிபீடியாவில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பற்றின ஒரு பேஜு அதில் அவருடைய பேர் காரணத்தை போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பொம்மு அலைஸ் கெட்டி பொம்மு பிராக்கெட்டில் தெலுங்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வேச மினிஸ்டர் இன் கோர்ட் ஆஃப் ஜெகவீரபாண்டியன் நாயக்க டைனஸ்டி who came to power in alage veerapandiya buram his origin is andhra pradesh bellari adavudhu avarude peru bommu bommulu adavudhu idu vandu or telungu peru appdin solliranga adavudhu telungu la idhukku or kadhanayagan appdin artham appdin solliranga adukaprom was soon changed to kattabommu and later became in kattabomman in tamil adukaprom kaala pokla ketti bommu appingiradhu kattabommu appdinu mari கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் கட்ட பொம்மன் அப்படின்னு தமிழில் மாறிடுச்சு அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதில் தெளிவாக அவருடைய பூர்வீகம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கிற பெல்லாரி அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளில் பல பேர் வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனை ஒரு தமிழர் அப்படின்னும் அவர் தமிழ்நாட்டு சுதந்திரத்துக்காக போராடிய ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர் நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் விக்கிபீடியாவோட ஆதாரங்கள் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய பூர்வீகம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லாரி அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது அதே மாதிரி அவருடைய உண்மையான பேர் கெட்டி பொம்மு அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது ஆனால் அவருடைய உண்மையான பெயரான கெட்டி பொம்மு அப்படிங்கிறது அந்த படத்தில் எந்த இடத்துலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காது அது கெட்டி பொம்முன்னு இருந்தது அதுக்கப்புறம் கட்ட பொம்மு அப்படின்னு மாறினிச்சு அதுக்கப்புறம் கட்ட பொம்மன் அப்படின்னு பல காலங்களுக்கு பிறகு மாற்றப்பட்டதை ஒழிய அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவரை கெட்டி பொம்மு நாயக்கர் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஆனால் கெட்டி பொம்மு அப்படிங்கிற விஷயமோ நாயக்கர் அப்படிங்கிற விஷயமோ அந்த படத்தில் எந்த இடத்துலையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்காது ஒருத்தருடைய பேரையே மறைச்சி ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே பெரிய விஷயந்தான் அதே மாதிரி கட்டபொம்மனுடைய தம்பியாக வரக்கூடிய கதாபாத்திரத்துக்கு பேரே ஊமைத்துறை அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவருடைய உண்மையான பேர் குமாரசாமி ஊமை பெயர் ஊமைத்துறை அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய பிணை பெயராக இருந்திருக்கும் அல்லது செல்ல பெயராக இருந்திரு
அது படத்தில் எந்த இடத்துலையும் குறிப்பிட்டிருக்காது இப்படி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கும் அவருடைய தம்பிக்கும் உண்மையான பேரை மறைச்சிட்டு தான் அந்த படம் இருக்கப்பட்டது அதே போல் அவர்கள் நாயக்க மன்னர்களினுடைய வம்சாவளி அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துலையும் அந்த படத்தில் குறிப்பிடப்பட்டும் இருக்காது முழுக்க முழுக்க அவர் ஒரு தமிழ் மன்னராகவே சித்தரிக்கப்பட்டு அந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு வரலாற்று பிள்ளையாக இருக்கும் அதே மாதிரி கட்டபொம்மன் அவருடைய ஆட்கள் எல்லாரும் பக்கத்தில் இருந்த பாளையங்களை கொள்ளையடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வரலாறு பார்த்தோம் இல்லையா அது அந்த படத்திலேயே வரும் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இருக்கிற நெல்லை போயிட்டு இவங்க கொள்ளையடிச்சுட்டு வந்துருவாங்க அதுக்காக தான் வெள்ளைக்காரர்கள் இவங்க மேலே படையெடுத்து வருவாங்க அதே மாதிரி வரி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு மன்னர் ஒரு வெள்ளைக்கார கலெக்டர்கிட்ட வந்து பேட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஊர் ஊராக போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காட்சி இங்கே நம்ப முடியுதா அவன் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கான் ஆனால் ராமநாதபுரத்துக்கு இவர் போய் பேட்டி கொடுக்கறதுக்காக வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மன் போகிறார் அவன் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவர் அங்கேருந்து கிளம்பி குற்றாலம் போகிறாரு அங்கேருந்து கிளம்பி ராமநாதபுரம் போகிறாரு அங்கேருந்து கிளம்பி கமுதி போகிறாரு எல்லா இடத்துக்கும் க வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மன் வரி கொடுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு மன்னர் பின்னாடியே போய்கிட்டு இருந்தாராம் இந்த வரலாறுலாம் நம்புகிற மாதிரி இருக்கா அதே மாதிரி அந்த படத்தில் ரொம்ப செயற்கையான விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னருடைய வரலாறை படமாக எடுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு மன்னர் எப்படி இருப்பார் அவருடைய உடை கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கும் அவர் எப்படி மக்கள்கிட்ட பேசுவார் அவர் மக்களை போய் பார்க்க போகும்போது எப்படி போவார் அவர் எப்படி சாப்பிடுவார் இது மாதிரி எந்த காட்சியமைப்புமே அந்த படத்தில் இருக்கார் முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாட்டுக்கு அந்நியமான காட்சியமைப்புலாம் இருக்கும் யானை மேலே போய் அவர் மக்களை பார்க்குற மாதிரியும் மிகப்பெரிய கோட்டை கொத்தலங்கள்லாம் கட்டி வாழ்ந்த மாதிரியும் தமிழ்நாட்டில் இருந்த பிற்கால மன்னர்கள்லாம் ரொம்ப லோவரான ஹைட் இருக்கக்கூடிய கோட்டைகளில் தான் வாழ்ந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த படத்துடைய ஷூட்டிங் சிவாஜி இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ஜெய்ப்பூர் கோட்டையில் வச்சு படம் எடுத்திருப்பாங்க அதுவும் உடையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தமிழ் மன்னர்கள் அணியக்கூடிய உடையெல்லாம் இருக்காது எதுவும் மொகாலய பேரரசுகள் அணிகிற மாதிரி ஒரு ஜிகு ஜிகுன்னு ஒரு உடையெல்லாம் போட்டுட்டு சம்பந்தமே இல்லாமல் எந்த விதமான வரலாற்று ஆதாரங்களையும் மிகச்சரியாக அது பிரதிபலிக்காத ஒரு படமாக இருக்கும் அதே போல் போர்க்காட்சிகள்லாம் நிறைய எடுக்கும்போது பல ஆங்கில படங்களில் இருந்து ஃபுட்டேஜ் வில கொடுத்து வாங்கி அதையும் போர்க்காட்சிகளை இணைச்சிருப்பாங்க இப்படி வரலாற்று ரீதியாகவும் சரி டெக்னிக்கலாகவும் சரி எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அந்த படம் சரியாக இருக்காது அந்த படத்தில் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய தவறு என்ன அப்படின்னா அதில் வெள்ளைக்காரர்களை வரக்கூடிய பானர்மேனும் ஜாக்சன் துறையும் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக தமிழில் செந்தமிழில் பேசுகிற மாதிரி வைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய படத்துடைய டெக்னிக்கல் மிஸ்டேக்காக சொல்லப்படுது ஆனால் இவ்வளவு மோசமான டெக்னிக்கல் மற்றும் வரலாற்று தவறுகளோ தவறுகள் நிறைந்த அந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படம் பயங்கரமாக வெற்றி அடைந்ததுக்கு ஒரு காரணம் அந்த படத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த சுமையும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒற்றை மனிதர் தன்னுடைய தலையில் சுமந்ததுனால அந்த படம் வெற்றி அடைந்தது ஆனால் சிவகங்கை சீமை அப்படிங்கிற ஒரு படத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த சுமையும் நடிகர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் தன்னுடைய தலையில் சுமந்ததுனால அந்த படம் தோல்வியடைந்தது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்தை எடுத்தது பி ஆர் பந்துலு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தெலுங்கர் இப்படி தெலுங்கர் வந்து தெலுங்கு மன்னருடைய படத்தை எடுத்து அவங்களுடைய பேரை தமிழ்நாட்டில் இப்படி தக்க வைக்கிறாரு நம்ம தமிழர் நம்மளும் நம்ம ஒரு தமிழ் மன்னருடைய வரலாறை நம்ம ஊரில் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிஞர் கண்ணதாசன் தொடங்கின ஒரு படம் தான் சிவகங்கை சீமை ஆனால் டெக்னிக்கலாகவும் சரி வரலாற்று பூர்வமாகவும் சரி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்தில் வந்த எந்த தவறுகளுமே இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக எடுக்கப்பட்ட படம் சிவகங்கை சீமை பார்த்து பார்த்து எடுக்கப்பட்ட படம் இப்போ நான் ராஜா அப்படின்னாலே சிவாஜினா பயங்கரமாக வசனம் பேசுவார் ஆனால் அந்த படத்தில் வரக்கூடிய மருது மண்டியர்களாக நடிச்சிருக்கக்கூடிய பகவதியும் அவருடைய தம்பியாக வரக்கூடியவங்களும் தேவையான இடத்துல மட்டும்தான் வசனம் பேசுவாங்க வீராவேசமான வசனங்கள் எப்போதும் போல் பேசிக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க அதே போல் வெள்ளைக்கார கலெக்டராக வரக்கூடியவன் இங்கிலீஷில் தான் பேசுவான் அவன் பேசக்கூடிய விஷயத்த துபாஷின் பக்கத்தில் இருந்து ஒருத்தன் மொழிமாற்றம் செஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி தானே உண்மையில் நடந்திருக்கும் ஆனால் கட்டபொம்மன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெள்ளைக்காரங்களே செந்தமிழ் பேசுகிற மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் சிவங்கை சிமையில் கரெக்டாக அவன் இங்கிலீஷில் தான் பேசுவான் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் ஒருத்தன் மொழிபெயர்த்து சொல்லுவான் அதே போல் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் எப்படி உடை உதவி உடுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேட்டியை வந்து ரெண்டு கால்களுக்கு நடுவில் மடித்து கட்டி அதே போல் பாதி நேரங்களில் எல்லோரும் வெற்று உடம்பில் தான் இருப்பாங்க அன்னைக்கு பெரும்பாலும் ஆண்கள் வேட்டி கட்டி உடம்பில் துண்டு போட்டு நடுவில் வந்து ஒரு பெல்ட் மாதிரி ஒன்று கட்டியிருப்பாங்க அரசாங்க சம்மந்தமாக உள்ளவங்க இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப தத்துரூபமாக அந்த படத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க அதே போல் அந்த காலத
பார்த்து பார்த்து செய்யப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட படம் அந்த சிவகங்கை சீமை அந்த படத்துக்கு எப்படி செட்டு போடணும் அப்படின்னு யோசிக்க போகும்போது திருமயம் கோட்டையை பார்த்து அதே மாதிரி அந்த கோட்டையினுடைய அமைப்பை எல்லாம் வரைஞ்சு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தும் போது அந்த அந்த பகுதிகளுக்குள்ளே கண்ணதாசனும் அந்த படக்குழுவும் ரெண்டு மூணு மாதம் சேர்ந்து சுற்றி அந்த கா அந்த காலத்தில் இருந்த ஆயுதங்களை அப்படியே கொண்டு வந்து ஆட்களை எல்லாம் முழுவதும் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேரை உள்ளே இறக்கி போர்க்காட்சிகளை எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தத்ரூபமாக முறையில் கவிஞர் கண்ணதாசன் அந்த படத்தை எடுத்திருப்பார் ஆனால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்தில் படம் வந்து வெற்றி அடைஞ்சிது சிவகங்கை சீமை படம் தோல்வி அடைஞ்சிது அதற்கு காரணம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனில் சிவாஜி இருந்தார் சிவகங்கை சீமையில் ஆட்கள் தேர்வுங்கிறது ரொம்ப சரியாக இல்லை எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன்னா அவர் முக்கியமான கதாபாத்திரம் அவரும் தேவையில்லாமல் ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுவார் சில நேரங்களில் ஓவர் ஆக்டிங் தேவையில்லாத உடல் மொழி ஒரு நாடக பாணி இதெல்லாம் இருந்ததுனால எஸ் எஸ் ராஜேந்திரனுடைய கதாபாத்திரம் மனசில் நிற்காமல் போயிடுச்சு அதே போல் படத்தில் அங்கங்கே பொதுவாகவே கண்ணதாசன் படத்தில் சில எடிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கும் முக்கியமான காட்சிங்கிறது இல்லாமல் டக்கு டக்குன்னு தூண்டு தூண்டாக போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு சில தவறுகள் மட்டுமே இருந்தது ஆனால் படம் ஓரளவுக்கு தயாரி ஒளி வந்துருச்சு ஓரளவு படம் பார்க்குறதுக்கு நல்ல படமாகவே இருக்கிறது கவிஞர் கண்ணதாசன் இந்த படத்தை ஏவிஎம் ஏப்பு சிட்டி வெளியிடுறாரு <laughs> ஆனால் கண்ணதாசன் இல்லை இந்த வரலாறு மக்களுக்கு காட்டப்படும் போது உண்மையான தமிழ் மன்னருடைய வரலாறையும் நான் காட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்துடைய போட்டிக்கு இந்த படத்தை வெளியிடுகிறார் கடைசியில் விளைவு சிவகங்கை சீமை படம் தோல்வியை தழுவியது ஆனால் அந்த படம் தோல்வியை தழுவினாலும் ஒரு ஒரு தமிழனுடைய வரலாறை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு தமிழன் நினைத்து அது மிகச்சரியாக எடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு படம் ஒரு தோல்வியில் முடிந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு தமிழ் மன்னர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் போய் படத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தமிழ் சாம்ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் போய் படத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் சான்றாக இணையதளத்தில் சிவகங்கை சீமை திரைப்படம் இருக்கிறது ஒரு தமிழ் மன்னரினுடைய உண்மையான வரலாறு எப்படி நடந்ததோ அப்படியே சொல்லப்பட்ட சிவகங்கை சீமை படத்தை வாய்ப்பு கிடைச்சா போய் பாருங்க இரண்டு படத்தையும் இரண்டு வரலாறுகளையும் ஆய்வு செய்து பாருங்கள் இதில் எது உண்மையான படம் மது சகோதரர்களா வீரபாண்டிய கட்ட கட்டபொம்மனா இதில் யார் உண்மையான வீரர்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேர்கள் நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் நிறைய சம்பவங்கள் இருக்கிறது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள கவிஞர் கண்ணதாசன் கதை தொடர்ந்து நம்முடைய சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் பகிர்ந்துங்க அந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நேர்களே மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் துரை சரவணன் நன்றி வணக்கம் சி சூன் ஹாவ் அ நைஸ் டே